Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez bir sonun hikayesini ve bir terör eylemini anlatacağım. Ergun Çağatay'dan bahsediyorum. Türkiye'nin dünya çapındaki önemli foto muhabirinden biriydi. Gama Ajansı'nın Türkiye muhabiriydi ama dünyanın değişik ülkelerinde çok ciddi röportajlar olan bir usta. Günlerden 13 Temmuz 1983, çattan dönmüşüm. Çok zorlu bir savaş. Bitkin haldeyim, evime ulaşıyorum Paris'te. 8 e, Avenue Victor Hugo'da oturuyorum o zamanlar. O uykusuzluğum içinde sabaha karşı 8 civarında bir telefon alıyorum. Loşkun, çok acele, Orly'e gel. Çok fazla bagajım var, yardımına ihtiyacım var diye bir telefon. Tabi o halimle kalkma imkanım yok. Ergun abi ben seni birazdan arıyorum deyip tekrar uyuyorum. Bu kez saat 10.30-11 civarı bir başka telefon. Yine rahmetli ustam Gökçin İspahyoğlu. Atla ajansa gel. Hemen fırlıyorum, alıyorum makinamı ajansa gidiyorum. O gün öğle saatlerinde buluşmam gereken çatta bana eşlik eden Arkadaşım Philip Flandren ile beraber sözde ajansta bir strateji belirleyip çat röportajlarımızı birlikte yapacağız derken Gökçin abi Orly'de patlama oldu, Ergun da oradaymış, hemen gidin dedi. Atladık, Philip'in o zamanlar bir döşevosu üstü açılır, ben elimde basın kartım, Philip bastırdı o döşevoyla Paris'e 15-20 kilometredeki Orly havaalanına gittik. Orly havaalanının girişi Allah'tan basın kartlarımız var ve orada basın kartı gerçekten bu işlerde çok önemli. Bir çember gördüm, bir çember etrafı insanlarla çevrili. Ortada bir çanta, çantanın üzerinde bir Nikon, evet Nikon marka. Benim için yabancı olmayan bir çanta çünkü çok çalışmıştım o çantayla. İçi Ergun Çağatay'ın makinalarla dolu bir çanta. Çanta imha edilmek üzereyken yaklaştım. Polislere içindekinin ne olduğunu bildiğimi söyledim. Basın kartımı verdiğimde güvence sağlandı. Git sen çantayı aç dediler. Nitekim çantaya gittim, açtım. İçinde makineler görünce bir rahatladık. Ergun abi arıyordum. Yine rahmetli bir arkadaşım Serdar, Paris'te yaşayan bir arkadaşım. O bana Ergun abi aradığını ama Ergun abinin çok ağır yaralı olup çok ciddi yandığı için bir helikopterle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Birlikte ajansa döndük. Hangi hastane olduğunu araştırmaya çalıştık. Evet, nükleer yanık hastaları için yapılmış özel bir hastane. Oradaymış özel izinlerle. Ertesi gün hatta Ergun abinin eşi çok değerli Kari Çağatay ile beraber hastaneye gittik. Özel bir hastane. Sterilizasyon çok önemli. Çünkü yanık tedavilerinde en önemli şey hastanın yanıklarından ötürü derinin enfeksiyon kapması. Aslında buna ilişkin dünyada farklı tedavi yöntemleri arasında çok ciddi şeyler var. Peki onu başka bir video ile anlatırım. O hastaneye girdik ve cebime koyduğum bir minik Minox makinayla tek kare Ergun abinin o durumunu yansıtan fotoğrafı çektim. Fotoğraf bütün dünya basımında çıktı. Hatta fotoğraftan sağlanan geliri. O dönemde kendi ajansın Gama'nın bile yardımcı olmadığı Ergun abiye bıraktım. Benim yaptığım hiçbir şey çünkü ustam Gökçin Sipahioğlu eşinin geliş gidişleri dahil olmak üzere Ergun abiye bir yıllık tedavisi boyunca ciddi bir destekte bulundu, evini verdi. Tabi burada unutmamamız gereken bir başka insan Perihan Sarıöz. Aragüler'in eski eşi. O da bir yıl boyunca Ergun Çağatay'a tedavisinde, fizik rehabilitasyon süreci içinde destek oldu. Evet, Ergun abi çok ciddi bir, bir yıllık bir tedavi süresi geçirdi. Vücudunun değişik bölgelerinden alınan deriler kültür yöntemiyle büyütüldü, yamandı. Güney Fransa'da bu işle özel olarak ilgilenen bir kaplıcaya gidip, orada aylarca o derinin su basıncıyla vücuttaki yama bölgelerinde normale dönüşmesine sağlayan bir operasyon geçirdi. Ama Ergun abimiz tıpkı o geçmişte yapmış olduğu gibi, çünkü yaptığı çok büyük röportajlar var. Bunlardan bir tanesi, dünyaca ünlü bir karaciğer naklinin bir Türk cerrahi tarafından yapılma öyküsüydü. Onu da yapmıştı. Bunun dışında o dönemde dünyada çok olağan dışı kabul edilen Kuzey Buz Denizi'nde buzullar içindeki bir petrol platformuna gitmiş röportaj yapmıştı. Ama onun en büyük rüyası Türk dünyası diye Asya'nın en ucundan yani bugünkü Vladivostok'un kuzeyinden, Yakut bölgesinden Almanya'ya kadar Türkçe konuşa konuşa insanların öyküsünü yapacak bir röportajdı. Bunu da yaptı. Bunu rahmet anıyoruz çünkü çok güzel bir röportaj. Birazdan fotoğraflarını göstereceğim ama bu röportajın içinde başka bölümler de var. Bir çevre felaketi var. Evet, benim soyadım size başka bir şekilde çağrısız ama Aral Gölü, bugün neredeyse dörtte üçü yanlış bir sulama politikası sonucu Sovyetler Birliği tarafından yok edilen, besleme havzaları ortadan kaldırılan dünyaca ünlü bir gölün bugünkü durumu ve o göl çevresinde, geçmişte Sovyetler Birliği döneminde 
Rusların yapmış olduğu çevre felaketleri, bütün bunlar Ergun Çağatay'ın objektifinden bir kitaba dönüştürüldü, sergilere dönüştü, dünyaya sunuldu. Şimdi rahmetle andığım çok değerli Ergun Ustam'ın fotoğraflarını veriyorum. Evet, Fotoğraf Sanatçıları dizisi Eczacıbaşı grubunun sayesinde güzel bir kitap. Umarım bir günde benim kitabım olur diyorum. Gerçekten bizim için evrensel nitelikli fotoğraf ustaları. O yüzden onların yaptığı çalışmaların genç kuşaklara, öğrencilere ve Türk milletine bir onur kaynağı olarak gösterilmesi gerekiyor. Az önce gördüğümüz fotoğraflar Ergun Çağatay'ın bu kitabından alınma fotoğraflardı. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız. Önerilerinizi, eleştirinizi bekliyorum.